குவியாடியில் பிம்பம் தோற்றுவித்தல் அதற்குண்டான விதிகள் மொத்தம் இதுக்கும் ஒரு நாலு விதி இருக்குதுங்க அந்த நாலு விதியை என்னென்னு பார்க்கலாம் முதல் விதி முதல்ல ஒரு குவியாடி ஒன்று வரைஞ்சிப்போம் குவியாடிட்டு இந்த குவிந்த பரப்பு இருக்குது இல்லையா இது வந்து பளபளப்பாக இருக்கணும் ஏன்னா இந்த பக்கம் தான் எதிரொலிக்க போகுது ஸோ அப்போ உள்பக்கம் வந்து ஒளி ஊடுருவாத பகுதி அதை இந்த மாதிரி கோடு போட்டு காட்டிக்கங்க அதுக்கப்புறமா இதில் வந்து ஒரு முதன்மை அச்சு ஒன்று வரைஞ்சிக்கங்க இப்போ இந்த முதன்மை அச்சில் சென்டர் ஆஃப் கர்வேச்சர் அதாவது வளைவு மையம் சி இங்கே தான் வருங்க ஏன்னா வளைவு இப்படி இருக்கிறதுனால சர்க்கிள் இப்படி ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ வளைவு மையம் இந்த பக்கம் வரும் இந்த சைடு வராது இந்த வளைவு மையத்துக்கும் ஆடி மையத்துக்கும் என் பிட்டிமில் நடுப்பகுதி அது வந்து ஃபோக்கஸ் ஸோ எல்லா குவி ஆடிக்கும் இந்த மாதிரி தான் நம்ம படம் வரைஞ்சிக்கணும் ஸோ முதல் விதி என்ன சொல்லுதுனாக்கா ஈரிலா தொலைவிலிருந்து ஒரு ஒளி கற்றி வருகுதுன்னா அது எப்படி வரும்னு எப்படியும் சொல்லிட்டுருக்கிறேன் அது வந்து முதன்மை அச்சிக்கு இணையாக வரும் அவ்வாறு இணையாக ஒரு ஒளி கற்றி வர்ற மாதிரி நம்ம இப்போ அதை எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஈரிலா தொலைவிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த ஒளி கற்றி முதன்மை அச்சிக்கு இணையாக வருகிறது ஸோ இந்த ஆடியினுடைய முக்கியமான தன்மை என்னென்னா இது வந்து ஒளி கற்றிகளை வந்து விரிக்கும் குழி ஆடி என்பது ஒளி கற்றிகளை குவிக்கும் ஸோ அதான் ரெண்டுத்துக்குள்ளே முக மிக முக்கியமான வித்தியாசம் அப்போ இது வந்து விரிக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக ஒளியானது எந்த பக்கம் போகும்னாக்கா இந்த இந்த சைடு போகும் இந்த சைடு போகிற ஒளியானது எங்கிருந்து வரா மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாம்னாக்கா முக்கிய குவியத்திலேருந்து வரா மாதிரி தான் நம்ம அதை கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இதுதான் முதல் விதி ஸோ ஒரு இணை கற்றையானது குவி ஆடியின் மீது எதிரொலிக்கப்படும் போது எதிரொலிப்பா எதிரொலிக்கும் கதிரானது முக்கிய குவியம் இங்கே இருந்து வரா மாதிரி நமக்கு அது தோணும் ஸோ இந்த மாதிரி வரையணும் படத்தை இணையாக வருகின்ற ஒளி கற்றை குவி ஆடியின் மீது எதிரொலிக்கும் போது அந்த எதிரொலிப்பு கதிரானது முக்கிய குவியத்திலிருந்து வருமாறு தோன்றும் இதுதாங்க முதல் விதி இப்போ இரண்டாவது விதியை பார்க்கலாங்க ஸோ இரண்டாவது விதிக்கும் அதே மாதிரி நம்ம படம் வரைஞ்சிக்கலாம் இது வந்து குவியாடி இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய அச்சு ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க முக்கிய அச்சுக்கு ஆடி மையம் பி இது வந்து முக்கிய குவி எஃப் இது வந்து வளைவு மையம் சி இப்போ நம்ம எடுத்துக்க போகிற கதிர் வந்து எப்படி இருக்குன்னாக்கா ஆடியை நோக்கி வருகின்ற கதிர் முக்கிய குவியத்தை நோக்கி வர மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணி பார்க்கணும் ஆனால் முக்கிய குவியத்துக்குள்ளே அது போக போகிறது இல்லை ஏன்னா வந்து இங்கேயே என்ன செய்யணும் அது எதிரொலிக்கப்பட போகிறது ஆனால் நம்ம கற்பனை செஞ்சு பார்க்குறது எப்படின்னா ஆடியை நோக்கி வருகின்ற கதிர் முக்கிய குவியத்தை நோக்கி வர மாதிரி நம்ம ஒரு லைன் ஒன்று வரைஞ்சிக்கிறோம் நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் இது கற்பனையான கதிர் இது உண்மையான கதிர் இப்போ இந்த மாதிரி வரக்கின்ற இந்த ஒளி கதிரானது ஆடின் மீது பட்டவுடன் என்ன செய்யணும் எதிரொலிக்கப்படும் அது எவ்வாறு எதிரொலிக்கப்படும் அப்படின்னாக்கா முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக எதிரொலிக்கப்படும் முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக எதிரொலிக்கப்படும் ஸோ இது வந்து எதிரொலிப்பு கதிர் இது வந்து படுகதிர் இந்த ரெண்டு டயக்ராமுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா அம்புகுறி மட்டும் தாங்க வித்தியாசம் ஸோ இதில் வந்து இணையாக வருகின்ற கதிர் எதிரொலிக்கும் போது முக்கிய குவியத்திலிருந்து எதிரொலிக்கப்படுமாறு தோன்றுகிறது இங்கே அப்படின்னாக்கா படுகதிரே முக்கிய குவியத்தை நோக்கி வருகிறது எதிரொலித்த பிறகு அது இணை கற்றிகளாக முக்கிய அச்சுக்கு இணை கற்றியாக அது செல்கிறது இந்த ரெண்டு படமும் ஒரே இது தான் அம்புகுறி மட்டும் தான் வித்தியாசம் சரிங்க அடுத்தது மூணாவது படம் போகிறோம் குவியாடியை வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ உள்பக்கமாக வந்து ஒளி ஊடுருவாத பகுதி இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய அச்சு ஒன்று வரைஞ்சிக்கோங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முக்கிய அச்சில் ஆடி மையம் வளைவு மையம் சி முக்கிய குவியம் எஃப் இப்போது ஒளி கற்றையானது எதை நோக்கி வருகிற மாதிரி கற்பனை செஞ்சு பார்க்கலானாக்கா வளைவு மையம் அதை நோக்கி வர மாதிரி கற்பனை செஞ்சு பாருங்கள் இதோடு அந்த ஒளி கற்றையானது நின்றுடும் ஆடி மீது பட்ட உடனே அந்த ஒளி கற்றையானது எதிரொலிக்கப்பட்டு விடும் ஆனால் நம்ம வந்து முக்கிய குவியத்தை நோக்கி வர மாதிரி வரையணுன்னாக்க
அது வரைக்கும் நம்ம லைன் போட்டு தான் ஆகணும் இந்த பகுதி வந்து கற்பனையான ஒரு பகுதி இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும் அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சிம்பிள் இதில் வந்து பார்த்திங்கனாக்கா இந்த சி வளைவு மையத்திலிருந்து இந்த கோடு இது வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா என்னென்னாக்கா ஆரம் ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இந்த ஆரத்துக்கு இந்த எதிரொலிப்பு பகுதி தொண்ணூறு டிகிரிங்க அப்போ கண்டிப்பாக என்ன செய்யணும்னாக்கா அதே டைரக்ஷனில் தான் அது திரும்பி போகும் அதாவது எந்த திசையில் படுகதிர் வருகிறதோ அதே திசையில் எதிரொலிப்பு கதிரும் செல்லும் இப்போ அம்புகுறி நம்ம இங்கே போடக்கூடாது ஆக்சுவலி இங்கே தான் போடணும் எங்கே போடக்கூடாதுன்னு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் அது வந்து ஒரு கற்பனையான கரியர் ஸோ இது மூன்றாவது விதிங்க இப்போ நான்காவது விதி போகலாம் இதுக்கும் வந்து ஒரு குவியாடி வரைஞ்சிக்கிறீங்க இதுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய ஆட்சி வரைஞ்சிக்கிறோம் முக்கிய ஆட்சியில் மூன்று பகுதி அதாவது ஆடி மையம் முக்கிய குவியம் வளைவு மையம் இப்போ நான்காவது டயக்ராமில் ஒளியானது நேராக ஆடி மையத்தில் வந்து சேர்கிறது அதாவது ஒளியானது நேராக ஆடி மையத்துக்கு வந்து சேர்கிறது இவ்வாறு படுகின்ற இந்த ஒளியானது உடனே எதிரொலிக்கப்படுகிறது எப்படி எதிரொலிக்கப்படுகிறதுனாக்கா எதிரொலிப்பு விதிக்கு உட்பட்டு எதிரொலிக்கப்படுகிறது அதாவது இது வந்து படுகதிர் இது வந்து எதிரொலிப்பு கதிர் எதிரொலிப்பு விதி என்னங்க படுகதிருடைய கோணம் இது வந்து படுகதிர் கோணம் அது படுகோணம் இது வந்து எதிரொலிப்பு கோணம் படுகோணமும் எதிரொலிப்பு கோணமும் அதாவது ஆங்கிள் ஐஎஸ் ஈக்குவல் டேங்கிள் ஆர் இது ரெண்டும் சமம் அப்படிங்கிறது தான் எதிரொலிப்பு விதி ஸோ நான்காவது விதியானது இந்த மாதிரி ஸோ இந்த நான்கு விதிகளே உட்பட்டு தான் இப்போ குவி ஆடியில் தோன்றக்கூடிய பிம்பங்களை நம்ம வந்து வரையணும் இப்போ குழி ஆடிக்கு மொத்தம் எத்தனை பிம்பங்கள் பார்த்தோம்னா ஆறு பிம்பங்கள் பார்த்தோம் ஆனால் இதுக்கு மொத்தமே ரெண்டே ரெண்டு பிம்பம் தான் ஸோ இது நம்ம பார்க்கலாம் குவியாடியில் பிம்பங்களை உருவாக்குதல் ஏற்கனவே சொன்னேன் மொத்தமே ரெண்டு படம் தாங்க இதில் வரும் ஸோ முதல் படம் முதல் நம்ம வந்து படம் வரைஞ்சிக்கலாம் உட்பக்கம் ஒளி ஊடுருவாத பகுதி அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கிய அச்சு இதை வரைஞ்சிக்கலாம் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி முக்கிய அச்சில் ஆடி மையம் முக்கிய குவியம் வளைவு மையம் முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொருள் எங்கேருந்து வருதுன்னா ஐ மீன் பொருள் எங்கே இருக்குன்னா ஈரியலா தொலைவில் இருந்து இருக்குங்க அப்போ ஒளியானது ஈரியலா தொலைவில் இருந்து வருது ஈரிலா தொலைவிலிருந்து வரக்கூடிய எந்த ஒளியாக இருந்தாலும் அது முக்கிய அச்சுக்கு இணையாக தாங்க வரும் அப்போ முதல் விதி என்ன சொல்லுதுன்னாக்கா முக்கிய அச்சுக்கு நம்ம வந்து ஒரு ஒளி கற்றையை வரைகிறோம் இது இணையாக வருதுங்களா முதல் விதி என்ன சொல்லுதுங்க இந்த மாதிரி இணையாக வருகின்ற இந்த ஒளியானது எதிரொலிக்கப்படும் போது எங்கேருந்து வர மாதிரி தோணுனாக்கா முக்கிய குவியத்திலேருந்து வர மாதிரி தோணும் இதான் முதல் விதி அப்போ நம்ம இங்கே இருந்து ஒரு ஒளி கற்றையை வரையணுங்க அப்போ இதில் வந்து இது வந்து படுகதிர் இது வந்து எதிரொலிப்பு கதிர் நான் எக்னா சொன்ன மாதிரி ஒரு பிம்பத்தை உருவாக்குவதற்கு குறைந்தபட்சம் ரெண்டு கதிராவது வேணும் நம்ம இப்போ ஒன்று தான் வரைஞ்சிருக்கிறோம் அப்போ இன்னொரு கதிர் எடுத்துக்கலாங்க இன்னொரு கதிர் நம்ம இந்த சைடே கூட எடுக்கலாம் இல்லை கீழ்ப்புறமாக கூட எடுக்கலாம் இப்போது கீழவே எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து படுகதிர் மறுபடியும் முதல் விதி தாங்க பயன்படுத்தணும் இந்த படுகதிர் எப்படி இருக்குனாக்கா உங்களுக்கு இணையாக இருக்கிறது இணையாக இருக்கின்ற கதிர் எதிரொலிக்கப்படும் போது முக்கிய குவியத்திலேருந்து வர மாதிரி நம்மளுக்கு தோணும் அப்போ இந்த மாதிரி வரையணுங்க ஸோ இது வந்து எதிரொலிப்பு கதிர் இப்போ பிம்பம் எங்கே தோற்றிக்கப்படணும் இந்த ரெண்டு எதிரொலிப்பு கதிர்கள் இந்த சைடில் வந்து எங்கேயுமே இணையாது அப்போ இந்த சைடில் நம்மளுக்கு பிம்பம் வரவே வராது பிம்பம் எந்த சைடு வரும்னாக்கா ஆடிக்கு உள்பக்கமாக வரும் இப்போ இந்த இடத்துல ரெண்டு கதிர்களும் இணைகிறது ஸோ இந்த இடத்துல தான் நம்மளுக்கு வந்து பிம்பம் உருவாகும் இந்த பிம்பம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னாக்கா மிக மிக சிறியதுங்க ஸோ அளவுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மிக மிக சிறியது தன்மை என்ன மாதிரி பிம்பங்கிறது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களுக்கு ஒரு எதிரொலிப்பு பகுதிக்கு முன் 
பக்கமா இந்த சைடில் பிம்பங்கள் வந்தால் அது மெய் பிம்பம் ஆடிக்கு பின்புறமாக வந்தால் அது வந்து மாய பிம்பம் இது வந்து மாய பிம்பம் இதை வந்து திரையில் பிடிக்க முடியாதுங்க கண்ணால் ஒன்றா பார்க்கலாமே தவிர ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து இந்த பிம்பத்தை உருவாக்கவே முடியாது அளவு வந்து ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சிறியது அப்படி இல்லைனா இது வந்து என்னென்னு சொல்லலாம்க்கா புள்ளி ஏன்னா மிக மிக சிறியதுனால அது சிறியதுன்னு சொல்லக்கூடாது புள்ளி பாயிண்ட் சைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க புள்ளி அளவு தன்மை வந்து மாய பிம்பம் அதுக்கப்புறம் எந்த இடத்துல அது உருவாகுது இடம் அது வந்து எஃபில் உருவாகுது அதாவது முக்கிய குவியத்தில் பிம்பத்தை அது உருவாக்குதுங்க இப்போ நம்ம அடுத்தது போகிறது வந்து இரண்டாவது படம் இரண்டாவது படத்தில் நம்ம பொருள் எங்கே வைக்க போகிறோம் அப்படின்றத முடிவு செய்யறதுக்கு முன்னாடி படத்தை வரைஞ்சிக்கலாம் இது வந்து ஒளி ஊடுருவாத பகுதி முக்கிய அச்சு எப்படின்னா சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து மூணு பாயிண்ட் அதாவது ஆடி மையம் முக்கிய குவியம் வளைவு மையம் இப்போ நம்ம பொருள் வந்து குவியா குழி ஆடியில் நம்ம எங்கெங்கே வச்சோம்னா தெரியும் சி கப்பால் சியில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா எஃப்புக்கும் சிக்கும் நடுவில் அந்த மாதிரி இங்கே எதுவுமே சொல்ல முடியாதுங்க ஏன்னா எஃப் சி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஆடிக்கு உள்ள தான் இருக்கிறத தவிர ஆடிக்கு வெளியில் இல்லைங்க அப்போ குறிப்பிட்ட இடத்துல இந்த பொருளை வைக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது இங்கே எங்கேயுமே சொல்ல முடியாதனால இந்த இடத்துல எங்கே ஒன்றாலும் வைக்கலாங்க பொருளை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் பொருளை வந்து இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வைக்கிறேன்னு வச்சுங்களேன் மேம் இந்த இடத்துல நான் பொருள் வச்சுருக்கிறேன் இதை நம்ம எந்த இடம் கரெக்டாக சொல்ல முடியும் சொல்லவே முடியாது இருக்கிறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் இந்த பி இன்னொரு பாயிண்ட் என்னென்னா ஈரிலா தொலைவு அப்போ பொருள் கண்டிப்பாக ஈரிலா தொலைவுக்கும் பிக்கும் நடுவில் அதுதாங்க இந்த ரெண்டாவது படத்தினுடைய ஸோ அப்போ நம்ம எங்கே வைக்க போகிறோம் பொருள்னா ஈரிலா தொலைவு அப்புறம் பிக்கும் நடுவில் பிடிவீன் முடிவிலி அண்ட் பி சரிங்க இப்போ ரூல்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் முதல் ரூல் என்ன சொல்லுதுனாக்கா இணையாக ஒரு கதிர் இப்போ ஒரு இணை கதிர் இப்போ நம்ம ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணுறாங்க முதல் ரூல் என்ன சொல்லுதுனாக்கா பொருளிலிருந்து வரக்கூடிய கதிர் வந்து அச்சுக்கு வந்து இணையாக வரும்போது சப்போஸ் இணையாக வருதுனாக்கா அது எங்கேருந்து நான் போகணும்னு சொன்னேன்னா முக்கிய குவியத்திலேருந்து எதிரொலிக்கப்படுமாறு நமக்கு தோணும்னு சொல்லியிருக்கலாம் அப்போ நம்ம இப்படி வரையணுங்கிறது ஸோ இது வந்து படுகதிர் இது வந்து எதிரொலிப்பு கதிர் இப்போ ரெண்டாவது ரூல் இப்போ ரெண்டாவது ரூல் நம்ம இங்கே அப்ளை பண்ண முடியாதுங்க அப்போ நம்ம டைரெக்டாக அங்கே போயிடணும்னா மூணாவது ரூலுக்கு போயிடுறோம் ஸோ மூணாவது ரூல் என்னென்னாக்கா ஓ பொருளிலிருந்து வரக்கூடிய ஒலிக்கு எதிரானது நேராக வளைவு மையத்துக்கு போகிற மாதிரி கற்பனை பண்ணி பார்க்கலாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நான் எக்ட்ரா சொல்லிக்கிறேன் வளைவு மையத்துக்கு வரக்கூடிய எந்த ஒலிக்கு எதிரானதும் எதிரொலிக்கப்படும் போது எந்த திசையில் எதிரொலிக்கப்படும்னா இதே திசையில் தாங்க எதிரொலிக்கப்படும் அப்போ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதிரொலிப்பு திசையும் படுகதிர் திசையும் வந்து ஒரே இடம் தாங்க ஆனால் இந்த இடத்துல பிம்பம் தோன்றுற ஏன்னா இது வந்து எதிரொலிப்பு கதிர்க இதுவும் எதிரொலிப்பு கதிர் விரிந்து கொண்டே செல்வதனால இந்த சைடு வந்து பிம்பம் நம்மளுக்கு வராது அப்போ இந்த சைடு தான் நம்மளுக்கு பிம்பம் இரண்டு கதிர்களை எங்கே ஒன்றை ஒன்று வெட்டி கொள்கிறனோ அதோ இந்த இடத்துல தான் நம்ம வெட்டி கொள்ளுகிறது அப்போ இந்த இடத்துல தான் நமக்கு வந்து என்ன கிடைக்கனாக்கா பிம்பம் கிடைக்கும் ஸோ இங்கே வந்து இப்படி ஒரு பிம்பம் கிடைக்கும் இது பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சிறியதுங்க அளவில் ரெண்டாவது ஆடியினுடைய பின்புறம் வருதுனால இது வந்து மாய பிம்பம் எந்த இடத்துல கிடைக்குதுனா பிக்கும் எஃப்புக்கும் நடுவில் கிடைக்குது அப்போ இதோடைய தன்மையை பற்றி நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அளவு பார்த்தீங்கனாக்கா அளவு மிக சிறியது இடம் எந்த இடத்துல அது கிடைக்குது அப்படின்னாக்கா எஃப்புக்கும் பிக்கும் நடுவில் அதுக்கப்புறம் அதனுடைய தன்மை மாய பிம்பம் ஸோ கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கலாங்க குவி ஆடி ஈழம் மாய பிம்பம் வருதுங்க குழி ஆடியிலையும் மாய பிம்பம் வருதுங்க குழி ஆடியில் மாய பிம்பம் எத்தனாவது படம்னாக்கா ஆறாவது படம் குவி ஆடியில் மாய பிம்பம் இப்போ வரைஞ்சு பார்த்திங்கன்னா அது இரண்டாவது படம் இந்த ரெண்டு படத்தையும் ஒரு முறை நீங்கள் உற்று பார்த்தீங்கனாக்கா இரண்டாவது படத்தில் வரக்கூடிய மாய பிம்பத்தினுடைய அளவு சிறியதுங்க 
ஆறாவது படத்தில் வரக்கூடிய அதாவது குழியாடியினுடைய ஆறாவது படத்தில் வரக்கூடிய மாயா பிம்பத்தினுடைய அளவு வந்து பெரியதுங்க இதை வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ஹார்ட் கொஷினாக கேட்கப்படும் ஹையர் ஆர்டர் திங்கிங்கில் கேட்பாங்க அதாவது எப்படி கேள்வி வரும்னாக்கா மிக பெரிய மாய பிம்பத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஆடி எது அப்படின்னு கேட்டாங்கனாக்கா அது குழியாடி அப்படின்னு எழுதுனாங்க 